ये है इनर्ट वेयर इफेक्ट एंड आइनिक बॉन्ड अब ये इनर्ट वेयर इफेक्ट और आइनिक बॉन्ड क्या है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर लोस द पी इलेक्ट्रॉन लिविंग द एस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड एंड अनयूज एंड फॉर्म आइनिक बॉन्ड इन देयर कंपाउंड जब वो कंपाउंड बनाने लगता है तो वो एस को इनर्ट वेयर इफेक्ट की वजह से जो है वो इनर्ट कर देता है तो इनर्ट मीन इसने तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना इसका काम तो ख़त्म हो गया और पी के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं वो लीव होते हैं लॉस होता है उनका तो वो निकल जाते हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बस जो कि ये इफेक्ट बॉटम पे जो मेंबर है उनमें प्री होता है तो प्लम्बस की एक आउटर कन्फिग्रेशन थी 6s2 6p2 ठीक है मैंने प्लम्बस लिखा उसकी कन्फिग्रेशन लिखी 6s2 6p2 एस ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना ये इनर्ट हो गया जो पी के इलेक्ट्रॉन है प्लम्बस वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है और प्लस टू आइन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके पास एस के इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद होते हैं लेकिन पी के ख़त्म हो गए क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है ये आइन बना लेता है और हम जानते हैं आइन से जो बॉन्ड बनता है वो आइनिक बॉन्ड होता है क्वेश्चन इसने यही प्लम्बस के इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों नहीं किए इसने लॉस क्यों किया है जबकि ये ग्रुप फोर है इंटरमीडिएट ग्रुप इनको आइनिक बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए तो रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइनिक बॉन्ड वो इस वजह से कि ये देखें हमारे पास ये जो शेल है ये सिक्स शेल है और सिक्स शेल का एस में दो इलेक्ट्रॉन सिक्स शेल के पी में दो इलेक्ट्रॉन एस तो इनर्ट हो गया था उसने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया इसलिए मैंने उसको साइड पे कर दिया ये जो पी है इसके दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पी सब शेल या ऑर्बिटॉल जो होता है वो डम्बिल इन शेप होता है ठीक है तो ये डम्बिल शेप मैंने इसकी बनाई फिर अब दूसरी बात ये सिक्स शेल का पी है तो जो हम बार बार भी पढ़ के आते हैं वो ये कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटम के साइज बढ़ते हैं या अगर शेल नंबर बढ़ा है तो साइज भी बड़ा होगा तो ये तो सिक्स शेल है सिक्स शेल मीन शेल बड़ा शेल बड़ा है तो फिर उसका जो ऑर्बिटल का साइज है वो भी बड़ा होगा तो ये जो पी हैं ये साइज में भी बड़े होते हैं इससे होता क्या है कि जब कोई भी अप्रोचिंग एलिमेंट आता है मैंने तो इस वक्त दोनों प्लम्बर्स ड्रॉ किए हैं लेकिन मैं उसको भी आपको सेपरेट करके ही बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल इसके पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है पी वाई में इलेक्ट्रॉन है और अब जब ये अप्रोच करते हैं एक दूसरे करीब आते हैं तो जाहिर है ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो लीनियर ओवरलैपिंग तो बड़ी ईजी हो जाती है क्योंकि ये तो एक दूसरे के सामने आएंगे करीब होंगे सो इजीली लीनियरली ओवरलैप एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इजीली बट जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है वजह ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं दूर होने की वजह से इनमें जो पैरल ओवरलैपिंग होती है वो वीक बनती है ये नहीं कह सकते कि बनती नहीं है बनती है बट वो वेरी वेरी वीक होती है चूंकि वो वीक होती है तो उससे जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं तो बजाय स्टेबिलिटी के ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाना शुरू कर बन सकते हैं इस वजह से प्लम्बर्स या स्टेनर्स क्या करते हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस ओवरलैपिंग को ख़त्म करके वो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस ही कर देते हैं और जब वो लॉस कर देते हैं तो फिर उससे आइनिक बॉन्ड बनता है जो कि इस वीक कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है चूंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है तो उनसे बनने वाले कंपाउंड भी कोवरेंट के बजाय आयनिक बॉन्ड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको तो ये दोनों प्लम्बर्स का है फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मैं ये प्लम्बर्स है और मैं इसके पास क्लोरिन को लेके आऊँ इसको ऐसे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्लम्बर्स है और मैं इधर क्लोरिन तो क्लोरिन साइज में छोटा होता है साइज में छोटा होगा तो उसका जो ऑर्बिटल साइज है वो भी छोटा होगा लीनियर ओवरलैपिंग तो अभी भी पॉसिबल होगी लेकिन ये देखें साइड वाइज ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल जो कि पॉसिबल नहीं होती इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं जब ये लॉस कर देते हैं तो उस वक्त आइनिक बॉन्ड बनता है इसकी ये देखें सर एक्सप्लेनेशन कि डाउन द ग्रुप सिंस दी एटोमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इनक्रीज अ साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल इज नॉट फेवर्ड दीज एलिमेंट देयर फोर ओनली फॉर्म सिगमा बॉन्ड एंड सॉरी एंड नो पाई बॉन्ड ठीक हैंस प्रेफर टू लूज पी इलेक्ट्रॉन कीपिंग दी एस इलेक्ट्रॉन 
इनर्ट एंड फॉर्म आइनिक बॉन्ड तो ये क्या करते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि चूंकि इनमें पी ऑर्बिटाल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है जो पाई बॉन्ड बनता है वो वीक होता है तो दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन वो पी इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जो आइनिक बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है नेक्स्ट आ गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कोवेलेंट बॉन्ड अब जो टॉप वाले मेंबर होते हैं वो क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं कर सकते और उनसे बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट है तो ऑल दो द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर इट टू बी डाइवेलेंट वो डाइवेलेंट होनी चाहिए बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन मेजोरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड कार्बन टेट्रावेलेंट है वजह तो वो इस वजह से पहले तो डाइवेलेंट की भी मैं वजह बता दूं कि ये डाइवेलेंट ये आइनिक बॉन्ड की वजह से नहीं कह रहा है ये डाइवेलेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वीबीटी के रूल के मुताबिक जिसका एक पास्टुलेट किया है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रूल के हिसाब से कार्बन के जितने भी कंपाउंड होने चाहिए वो डाइवेलेंट यानी उसमें प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए लेकिन नहीं होती अपने बहुत सारे कंपाउंड में कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं चार बॉन्ड उसके पूरे करने होते हैं वो इस वजह से कि जब उसको कोई भी एलिमेंट अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन है ऑक्सीजन है कोई कार्बन दूसरा एलिमेंट आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये क्या करता है ये अपना एक प्रोसेस ऑफ अबाइजेशन शो करता है उसमें होता यह कि ग्राउंड स्टेट से अपना एक अलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है टू वर्ड पी जब ये इधर शिफ्ट करता है एक्साइटेड स्टेट में तो उस वक्त होता है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मिक्सिंग से एस पी थ्री चार हबरडाइज ऑर्बिटाल बनते हैं ये सब के सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाते हैं वन टू थ्री एंड फोर जो कि चार हो जाते हैं इसलिए ये टेट्रावेलेंट हो जाता है अपने बहुत सारे कंपाउंड में ये फोर ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है लेकिन ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों नहीं शो कर सकता ये इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है ये भी लॉस कर दें तो लॉस नहीं हो सकता उसकी वजह ये है रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवल एंड बॉन्ड बट नॉट आइनिक बॉन्ड इज के कार्बन टॉप मेंबर टॉप मेंबर स्मॉलर इन साइज स्मॉलर इन साइज तो ना सिर्फ लीनियर ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से पॉसिबल होती है बल्कि इसकी तो पैरल ओवरलैपिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है दोनों ही एक ही पावर और एक ताकत से बन रही होती हैं चूँकि यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसलिए ये फ़ौरन से अपने कंपाउंड इससे पहले पहले के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो कोवल एंड बॉन्ड को मजबूत करके ओवरलैपिंग करके अपने कंपाउंड में कोवल एंड बॉन्ड प्रेफर करते हैं द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ ग्रुप फोर आर स्मॉलर इन साइज देयर फोर दे देर फोर कैन फॉर्म बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद इक्वल ईज ये पूरी ताकत से ये बॉन्ड बनाते हैं गिव इन कोवल एंड करेक्टर टू द कंपाउंड और अपने कंपाउंड में ये कोवल एंड बॉन्ड बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल देखें अब प्लम्बस और स्टेनस लास्ट मेम्बर है अच्छा मैंने अब उसके कंपाउंड लिए हैं कि प्लम्बस का अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड है स्टेनस का क्लोराइड है या उनके ऑक्साइड है ये देखें डाईक्लोराइड डाईक्लोराइड यहाँ पर ये मोनो है तो ये इस वक्त प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है जब ये और ये इस वक्त ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का फिनोमना शो कर रहे हैं एस को इनर्ट करके पी के इलेक्ट्रॉन पर लॉस कर दिया है और आइनिक बॉन्ड बना रहे हैं यानी इस वक्त प्लम्बस क्लोरिन का आइनिक बॉन्ड है स्टेनस क्लोरिन आइनिक बॉन्ड प्लम्बस ऑक्सीजन आइनिक बॉन्ड स्टेनस ऑक्सीजन आइनिक बॉन्ड लेकिन जो बाकी मेम्बर है उनका कार्बन डाईक्लोराइड नहीं होता सिलीकॉन का डाईक्लोराइड नहीं होता जर्मीनियम का डाईक्लोराइड नहीं होता इनका जो है वो सिलीकॉन का मोनोक्साइड नहीं होता जर्मीनियम का मोनोक्साइड नहीं होता बल्कि ये सारे के सारे बाकी मेम्बर इन समेत टेट्राकोलोराइड में होता है कार्बन टेट्राकोलोराइड कार्बन डाइऑक्साइड जर्मीनियम टेट्राकोलोराइड सिलिकॉन टेट्राकोलोराइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इवन प्लम्बस टेट्राकोलोराइड एंड स्टेनस टेट्राकोलोराइड ये इस सब प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो कौन सी है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इन ऑल कंपाउंड फॉर्म कोवल एंड बॉन्ड हाउ बाय प्रोसेस ऑफ अबाइजेशन ये अपने कंपाउंड में प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये कोवल एंड बॉन्ड जो है वो बनाते हैं <laughs> एक समरी ले लेते हैं वो ये कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है लास्ट लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट वो ये कि एक तो आपने याद रखना है पेयर मीन दो इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है शर्त दो इलेक्ट्रॉन किधर होने चाहिए ग्रुप फोर के लिए एस सब शेल में रिमेन पेयर एन इनर्ट और इनर्ट रहने चाहिए बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें एक्सक्यूज मी नंबर टू सिर्फ मेंबर एट द बॉटम ऑफ पेरियोडिक टेबल और ग्रुप शो दैट किसी भी ग्रुप के लिए बात करें तो 
जो बॉटम पे मेंबर हैं वो ही ये वाला फिनोमिना शो कर सकते हैं बाकी जो मेंबर हैं वो टॉप पे जो मेंबर होते हैं दे नॉट शो इनर पेयर इफेक्ट इनर पेयर इफेक्ट से जो बॉन्ड बनता है वो आइनिक बॉन्ड होता है और इनर पेयर इफेक्ट एक एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है जो कि एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है विद ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि कंपाउंड के पास प्लस फोर पहले से मौजूद होती है इससे एक और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है सो याद रखने की बात के जो प्लम्बर्स और स्टेनर्स हैं उनके पास सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती बल्कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है